무겁고 많은 세천양비를 한 번에 차량에 옮기고 케미컬과 장비, 타월들을 바닥에 두지 않고 사용할 수 있는 장비를 소개합니다. 안녕하세요 라이너스입니다 세차를 하게 되면 장비와 용품들을 사용하게 되는데 대부분 바닥이나 젖어있는 사다리 위에 올려놓고 사용하는 게 대부분입니다 젖은 바닥을 오염물이 묻게 되어 불편한 점이 있습니다 그리고 세차용품을 낮은 곳에 두고 사용하면 허리를 숙여서 들게 됩니다 실내 게러지가 아니면 용품을 올려두거나 희석하는 곳이 따로 없어 바닥에서 하기 일수입니다 실내 게러지에서도 이 선반이 없는 세차장도 있습니다 세차함에서 무거운 버킷을 들고 다니기 어려워서 바퀴 달린 버킷 도리를 구매해서 잘 사용하고 있습니다. 세차용품을 집에서 차량까지 옮기기가 어려워 폴딩 카트를 구매해서 잘 사용했습니다. 지금은 세차 장비함으로 차량에 두고 사용 중입니다. 세차 장비와 케미컬 그리고 가방들이 늘어나면서 카트로는 크기가 작아 이동이 용이하도록 폴딩 웨건을 구매해서 사용하고 있습니다. 솔직히 폴딩 웨건은 세차할 때보다 매주 분리수거할 때 없어서는 안 되는 소중한 아이템이 되어버렸네요. 매번 세차하는 걸 촬영하면서 케미컬을 바닥에 두거나 카트 덮개 위에 올려두거나 사다리가 있다면 발판 위에 올려두고 희석하고 촬영하는 게 불편했습니다. 왁스를 바를 때, 폴리싱을 할 때, 케미컬과 폴리셔를 바닥에 두거나 차량에 올려두기가 번거로워서 구매한 게 바로 서빙 카트입니다. 집에서 차량까지 왕복으로 세차 장비를 옮길 수 있는 이동 수단이 되면서 버킷을 올려서 사용할 수 있는 돌리 기능과 왁스 버핑과 폴리싱 할때 타월과 케미컬을 걸어두고 올려둘 수 있습니다. 무엇보다 세차용품을 바닥에 두지 않고 올려두고 분무기는 가장자리에 걸어둘 수 있는 셀프 세차장을 개인용 게러지처럼 편하게 이용할 수 있는 장비가 바로 폴딩 서빙 카트입니다. 접이시 게러지 카트를 처음 알게 된게 아담스 홈페이지에서 처음 알게 되었습니다. 다양한 세차용품을 판매하는 브랜드인데요. 아담스에서 OEM 방식으로 콜라보해서 컬러만 블랙과 레드로 제작해서 아담스에서 판매하는 제품 중 하나였습니다. 그 당시에도 품절이 되어 있었고 해외 직구로도 구매가 불가능해서 OEM 방식으로 제작해서 아담스에서 판매만 진행하는 제품이었던 터라 누국에서 본 브랜드 제품이 있을 것 같아 찾아보니 패켓롤이라는 회사에서 판매하는 올림피아 제품을 찾았습니다. 이 제품도 가격이 상당히 높게 책정되어 직구로 배송대액이나 아마존에서 구매했을 때는 가격이 최소 15만원 이상 할것 같아 포기를 했었습니다. 최근에 다시 불편함 때문에 카트를 다시 알아보다가 국내에서 패켓롤 올림피아 제품과 동일해 보이는 제품을 찾았습니다. 그리고 동일한 방식이지만 조금 다른 스타일의 더 저렴한 제품을 찾았지만 후기를 찾아보니 패켓롤 올림피아 제품이 조금 더 튼튼하고 안정감이 있다는 후기를 보고 오리지널 느낌으로 올림피아 제품을 구매를 했습니다. 세계 최고의 택배 속도로 주문 다음날 바로 배송을 받았습니다 커다란 박스를 언박싱하기 어려워서 문 앞에서 열어봤는데 생각했던 것보다는 조금 작긴 했지만 폴딩 방식과 부드러운 바퀴 그리고 선반의 안정성이 마음에 들었습니다 바로 세차용품을 올려보니 중간 선반으로 나누어져 있는 게 불편해서 다음날 선반 하나를 분리해보았습니다 어렵지 않게 나사 다섯 개만 풀면 가운데 선반이 분리가 되어 상판과 바닥판 두 개로 더 마음에 드는 세차용 장비를 이용하게 되었습니다 제가 구매한 제품의 사이즈는 스탠다드 사이즈며 조금 더큰 엑스라지 제품도 있습니다. 엑스라지 제품은 스탠다드 제품에 비해 크기가 더 크고 바퀴도 커서 신뢰감 있는 성능을 보여줄 것 같았습니다. 선반 기둥이 스탠다드는 둥근 모양이지만 엑스라지 제품은 각진 네모 형태가 차이점입니다. 스탠다드 제품을 펼쳤을 때 높이는 86cm, 넓은 쪽의 폭은 66cm, 좁은 쪽의 폭은 38cm입니다. 175cm의 제키 기준으로는 스탠다드 제품은 허리 높이라고 생각하시면 되고 엑스라지 제품은 20cm가 더 높아서 가슴 아래 배 윗부분 높이라고 생각하시면 됩니다. 엑스라지 제품은 스탠다드에 비해 폭은 가로 세로 10cm가 더 넓은 제품입니다. 무게 하중은 최대 68kg까지며 각 선반마다 22kg까지 버틴다고 합니다. 엑스라지 제품은 스탠다드보다 두배 정도의 더 하중을 견딥니다. 무게는 스펙상으로는 2kg라고 하지만 실제로 제어보니 5kg 정도로 되어 보입니다. 사용하고 있는 웨건의 무게는 9kg 정도라서 체감상 서빙 카트가 더 가벼운 느낌으로 느껴집니다. 서빙 카트는 한 손으로 들수 있는 무게라서 가벼운 무게가 장점이기도 합니다. 폴딩을 접었을 때 높이는 86cm에서 108cm로 약 20cm 정도로 길이가 길어지지만 일반 세단 뒷좌석 발판에는 충분히 여유있게 수납이 되며 그랜저 트렁크 입구 바닥에도 수납이 가능할 정도의 길이입니다. 
미국 홈페이지에서 보면 중간 선반을 빼서 조금 더 저렴하게 판매하는 제품도 있었습니다 130달러에 16만 6천원 세계의 선반이 달린 기본 제품이 132달러 16만 9천원인데 겨우 2달러 3천원이 중간 선반의 가격이라는 게 아이러니하네요 사신다면 세계의 선반으로 구매하셔서 사용하시는 용도에 따라 중간 선반을 빼는 게더 나을 것 같습니다 엑스라지 제품의 가격은 180달러로 약 23만원이라 엑스라지 제품을 구매를 할수 있었더라도 가격 때문에 스탠다드 제품을 구매를 할것 같습니다 참고로 미국 올림피아 본사 홈페이지 가격이고요 제가 구매한 곳은 네이버 스토어에서 구매해서 13만 8천원에 구매를 했습니다 지금 현재는 11만 8 9 0 0원에 판매를 하고 있습니다 케미컬을 희석하고 올려두고 사용하는 일이 많은 세차장에서 바닥에 두는 게 보통이지만 오염이 많은 바닥에 두게 되면 보틀 아래쪽이 젖거나 오염이 되게 되고 허리를 숙여서 사용하는 일이 체력적으로 힘이 들게 됩니다 그나마 사다리 위에 올려두고 사용하는 방법도 있지만 높이가 낮다 보니 허리 높이의 선반이 세차 체력을 비축하는 큰 역할을 할 수가 있습니다 서빙 카트를 구매하게 된 가장 큰 이유입니다 바닥 환경에 따라 상이하지만 집에서부터 차량까지 오고 가는 이동 시 세차장 개수대에서 세차 베이까지의 이동 차량 주변을 돌며 세차하거나 왁스를 올리거나 폴리싱을 할 경우 다양한 이동에도 바퀴가 달려 손쉽게 작업을 할수 있습니다 거기다가 버킷까지 올려두면 버킷 돌려와 같이 이용할 수 있습니다 플라스틱이라 적게 되어도 닦기만 해도 되니 세차 시에 편안하게 사용할 수 있습니다 세차가 끝이 나고 집으로 장비를 가지고 갈 때도 차량에 있는 세차 장비를 한 번에 옮길 수가 있습니다 접이식이 아니었으면 구매할 가치가 없었습니다 대부분 집에 게러지가 없는 한국에서는 셀프 세차장 문화가 발달이 되어 차량을 가지고 세차장까지 와서 세차를 하게 됩니다 가끔 세차장에서도 카트를 대여해주는 곳이 있어 이용하면 좋지만 사다리도 없는 세차장이 있어 접이식 카트를 차량에 접어서 가지고 오게 되면 세차장에서 훨씬 편하게 세차를 할수 있습니다 세단 차량이라면 차량 뒷좌석 발판 SUV 차량이면 트렁크에도 충분히 수납이 가능한 폴딩 사이즈입니다. 집에서도 좁은 공간에 보관할 수 있으며 때에 따라 가정에서도 마트 용품을 집으로 옮기거나 공간이 된다면 베란다 같은 곳에 펼쳐서 사용하면 좋은 아이템입니다. 제일 큰 단점이 가격입니다. 실제로 받아보면 10만원도 안할 것 같은 퀄리티의 중국산 제품입니다. 플라스틱 마감도 완벽하지 못하고 플라스틱 사출품 재질도 10만원 넘게 구매한 제품치고는 많이 아쉽습니다. 판매되는 가격의 절반 정도만 되어도 참 괜찮은데 가격이 제일 아쉬운 단점입니다. 두 개의 고정 바퀴, 두 개의 일반 바퀴로 구성이 되어 있지만 무서운 바퀴처럼 조용하지도 않고 스토퍼의 기능도 완벽하지도 않습니다. 세게 밟아버리면 고정 부분을 넘어서 돌아가는 현상도 보입니다. 아주 부드러운 바닥에서는 조용하게 움직이며 사용할 수 있지만 일반 세차장 바닥, 아스팔트, 요철이 있거나 굴곡이 있으면 이동하는 데 불편한 바퀴입니다 그리고 무겁게 실려 있어도 빈 수레처럼 시끄러운 게 단점의 바퀴 무서운 바퀴로 바꾸어서 사용할 예정입니다 중간 선반을 분리해서 사용하다 보니 힘으로 비틀거나 밀었을 때 중간 선반이 조립되어 있을 때보다는 사용하는 데 크게 문제 될 정도는 아니었지만 살짝 안정성과 고정력이 떨어지긴 했습니다 보통의 세차하는 분이시라면 구매하기 어려운 가격대와 사용하는 빈도가 떨어질 것 같은 장비입니다 물이 가득 담긴 무거운 버킷만을 가볍게 옮기려면 버킷 돌리가 좋습니다 집에서부터 차량에 용품들을 간편하게 옮기려면 외관 형태도 좋습니다 장보기, 분리수거, 캠핑 세차까지 다용도로 사용하기 좋습니다 두 가지 장점의 용품에다 세차 시에 편리한 선반 역할을 하는 기능까지 필요하신 분들은 서빙 카트도 큰 메리트가 있을 겁니다 세차 도구들은 선반 위에 올려두고 걸어두고 작업할 때 바닥에 두거나 손에 들고 하는 작업보다 훨씬 편리하실 겁니다 자신의 세차 방식과 스타일에 비추어 꼭 필요한 제품인지 장기적으로 자주 쓰이거나 훨씬 편리한 제품인지 판단하고 현명한 소비하시길 바라는 마음에 서빙 카트를 소개해 드렸습니다 영상을 보시는 시청자분들도 세차용이 아니지만 세차 시에 유용하게 사용하는 아이템이 있으시다면 댓글에 남겨주시면 더 많은 분들에게 소중한 정보가 될수 있습니다 댓글 남겨주시는 분들 모두 미리 감사드립니다 작지만 보다 나은 세차 생활을 하시길 바랍니다 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드리고요 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다
No. 